लॉफ डॉट्स विद करेंसी हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है न्यूसेंस न्यूसेंस एक फ्रेंच वर्ड न्यूरे से निकला है जिसका मतलब है टू हार्म एंड टू अनॉय कोई भी पर्सन या चीज जिससे आप परेशान हो वो न्यूसेंस हो सकती है एग्जाम्पल अगर आपके नेबर आपके मना करने के बावजूद भी बहुत लाउड म्यूजिक बजाते हैं तो वो न्यूसेंस है अकॉर्डिंग टू पोलक अगर कोई भी पर्सन अनलॉफुली रॉन्गफुल एक्ट करता है जिससे कोई अनदर पर्सन अपनी प्रॉपर्टी और कॉमन राइट्स को फुली एंजॉय और एक्सरसाइज नहीं कर सके तो वो न्यूसेंस कहलाता है और वहीं विनफील्ड का भी यही मानना है कि अगर किसी पर्सन के अनलॉफुल इंटरफेरेंस करने से कोई अनदर पर्सन को लैंड और राइट के एंजॉयमेंट करने से रोके तो वो न्यूसेंस है जनरल इसेंशियल्स ऑफ न्यूसेंस न्यूसेंस के दो जनरल इसेंशियल्स हैं पहला डिफेंडेंट ने अनरीजनेबल इंटरफेरेंस किया हो और वो इंटरफेरेंस कंटिन्यू में होना चाहिए दुर्गा प्रसाद वर्सेस स्टेट 1962 इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि अगर डिफेंडेंट के अनरीजनेबल इंटरफेरेंस के चलते कोई भी नॉइस क्रिएट होती है जिससे अदर पर्सन ऑफेंड हो फिर वो चाहे डिफेंडेंट वो अनलॉफुल एक्ट अपनी प्रॉपर्टी पर ही क्यों ना कर रहा हो वो न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए लाइबल होगा पब्लिक न्यूसेंस आईपीसी सेक्शन 268 में डिफाइन है जो कहता है ये एक इलीगल एक्ट है जो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है साथ ही रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट भी दी जाती है प्राइवेट न्यूसेंस लॉफ टॉर्ट्स में डिफाइन है जो कहता है ये एक सिविल रॉन्ग है जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का अनरीजनेबल यूज करते हुए दूसरे इंडिविजुअल पर्सन को हार्म पहुंचाता है जिसके चलते प्लेंटिव को स्पेशल डैमेजेस भी फेस करने पड़ते हैं डॉक्टर रामराज सिंह वर्सेस बाबूलाल ऑल इंडिया रिपोर्ट 1982 इस केस में डिफेंडेंट अपनी ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन सेटअप करता है प्लेंटिव के प्रेमिस के सामने प्लेंटिव जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं डिफेंडेंट के उस प्रिक ग्राइंडिंग मशीन को यूज़ करने की वजह से पूरा इन्वायरमेंट डस्टी और पल्यूटेड हो जाता है साथ ही सारा डस्ट प्लेंटिव के क्लिनिक में आ जाता है जिससे प्लेंटिव का वाइट कोट रेड हो जाता है डस्ट से और प्लेंटिव के सारे पेशेंट्स उस डस्ट के चलते ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से क्लिनिक से चले जाते हैं जिससे प्लेंटिव को काफ़ी लॉस होता है ऐसे में डिफेंडेंट लाइबल होता है प्लेंटिव को कंपनसेशन पे करने के लिए और साथ ही कोर्ट डिफेंडेंट को ये ऑर्डर देता है कि उसकी ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन को परमानेंट बैन करने के लिए प्राइवेट न्यूसेंस इसेंशियल्स ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस इसमें चार इसेंशियल्स हैं पहला इसेंशियल बात करता है कि प्लेंटिव को स्पेशल डैमेजेस फेस करने पड़े डिफेंडेंट की अनरीजनेबल इंटरफेरेंस के चलते डिफेंडेंट की उस अनरीजनेबल इंटरफेरेंस के चलते प्लेंटिव को अपने लैंड और प्रॉपर्टी को यूज करने में प्रॉब्लम हो चौथा और आखिरी सेंशल्स ये कहता है कि इन सारी चीज़ों से प्लेंटिव को डैमेजेस फेस करना पड़े अनरीजनेबल इंटरफेरेंस शान मुगल चैटियर वर्सेस श्री राम गनिंग फर्म ऑल इंडिया रिपोर्ट 1987 इस केस में प्लेंटिव यानी कि रिस्पोंडेंट को लाइसेंस मिलने के बाद वो एक गिनिंग फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करता है वो अपनी गिनिंग फैक्ट्री को चलाने के लिए काफ़ी लार्ज फंड इन्वेस्ट भी करता है वहीं दूसरी ओर डिफेंडेंट यानी कि अपेलेंट लाइसेंस मिलने के बाद अपनी ब्रिक किल की फैक्ट्री सेटअप करने लगता है कुछ दूर प्लेंटिव की बनी फैक्ट्री के पास इस बात को लेकर के प्लेंटिव सूट फाइल करता है परमानेंट इंजंक्शन के लिए ताकि डिफेंडेंट अपने ईट के भट्टों को सेटअप ना कर सके प्लेंटिव अपनी स्टेटमेंट में ये कहता है कि डिफेंडेंट के भट्टे से निकली हुई फ्यूम्स प्लेंटिव की प्रोसेस्ड हुई कॉटन की क्वालिटी को खराब कर सकती है इस केस में प्लेंटिव के पास ये राइट था कि वो समय रहते होने वाले न्यूसेंस को रोक सके सेंसिटिव प्लेंटिव रॉबिन्सन वर्सेस किलवर्ट 1889 इस केस में प्लेंटिव कुछ ब्राउन पेपर अपने अपार्टमेंट में लाके रख देता है डिफेंडेंट जो कि प्लेंटिव के एक घर नीचे रहता है उसके घर से कुछ फ्यूम्स आती हैं जिससे प्लेंटिव के ब्राउन पेपर्स डैमेज हो जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं असल में वो बहुत ही सेंसिटिव ब्राउन पेपर होते हैं कि वो थोड़ी सी भी हीट से खराब हो सकते थे ऐसे में ये प्लेंटिव की ड्यूटी थी कि वो उन पेपर को एक सेफ प्लेस पे रखे जिसके चलते इस केस में डिफेंडेंट लाइबल नहीं होता है इंटरफेरेंस विद द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड सेंट हेलेंस मेल्टिंग कंपनी वर्सेस टिपिंग 1865। सिक्सटी 
इस केस में डिफेंडेंट की कंपनी से कुछ फ्यूम्स के निकलने से प्लेंटिव के कुछ ट्रीज और श्रब्स डैमेज हो जाते हैं इस न्यूसेंस की वजह से इस केस में डिफेंडेंट लाइबल होते हैं बॉल वर्सेज रे एटीन डिफेंडेंट अपने अपार्टमेंट में घोड़ों का अस्तबल बनाता है घोड़ों की नॉइस के चलते प्लेंटिव और उनके नेबर को न्यूसेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से डिफेंडेंट लाइबल होता है न्यूसेंस के लिए डिफेंसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल न्यूसेंस प्रिस्क्रिप्टिव राइट टू कमिट न्यूसेंस अगर कोई पर्सन किसी दूसरे के लैंड पे ट्वेंटी ईयर से ज़्यादा वर्क करता है तो उसके पास ये राइट हो जाता है कि वो आगे भी फ्यूचर में काम कंटिन्यू कर सके और साथ ही वो न्यूसेंस न्यूसेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा स्टेटरी अथॉरिटी अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्ट कर रही है तो वो अपने में एक कंप्लीट डिफेंस होता है रेलवे ट्रेन की ड्यू केयर रखने के बावजूद भी इंजन से निकली हुई चिंगारी से एडजस्टेंट प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके से आग लगती है तो वो न्यूसेंस कंसीडर नहीं की जाएगी रीजन रेलवे कंपनीज ट्रैक से 50-60 मीटर यार्ड तक का स्पेस को एम रखवाती हैं ताकि किसी तरह की भी कोई भी कैजुअलिटी क्रिएट ना हो इन इफेक्चुअल डिफेंसिस न्यूसेंस ड्यू टू एक्ट्स ऑफ अदर्स सपोज हंड्रेड पर्सन अपने ठेलों से बाय फॉल्ट न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं इस न्यूसेंस के लिए कोई इंडिविजुअल पर्सन लाइबल नहीं होगा सब पर्सन पर इक्वल लाइबल होंगे इस न्यूसेंस को कमिट करने के लिए ऐसे में अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन ये कहता है कि दूसरे के ठेले से न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है तो वो इन इफेक्चुअल डिफेंस माना जाएगा पब्लिक गुड अगर डिफेंडेंट ये कहे कि वो पर्टिकुलर न्यूसेंस जो कि प्लेंटिव के साथ हो रही है वो पब्लिक गुड है तो वो भी एक अन इफेक्चुअल डिफेंस है ऐसा भी क्या पब्लिक गुड जिससे पब्लिक को न्यूसेंस क्रिएट हो रहा हो रीजनेबल केयर अगर डिफेंडेंट ये कहे कि उसने न्यूसेंस रीजनेबल केयर रखते हुए की है तो वो भी अगेन एक अन इफेक्चुअल डिफेंस है सपोज डिफेंडेंट का कहना है कि वो लाउड स्पीकर रीजनेबल केयर रखते हुए चला रहा है अगर वो लाउड स्पीकर रीजनेबल केयर रखते हुए चला रहा होता तो प्लेंटिव को प्रॉब्लम और न्यूसेंस क्यों सफ़र करना पड़ता प्लेंटिव कमिंग टू न्यूसेंस डिफेंडेंट का कहना है कि प्लेंटिव खुद न्यूसेंस में आया है आर्टिकल 19 क्लॉज 5 ये कहता है कि हर पर्सन के पास राइट right है रेजिडेंस का हम किसी को रोक नहीं सकते हैं कहीं भी ज़मीन खरीदने और रहने के लिए अगर किसी जगह में प्लेंटिव के आने से पहले से ही न्यूसेंस हो रहा है फिर भी प्लेंटिव के पास राइट right है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है उस न्यूसेंस के लिए अगर प्लेंटिव के आने के बाद न्यूसेंस तीन साल तक कंटिन्यू रहता है ऐसे में प्लेंटिव कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो इसके बाद उसे कोई भी डिफेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा क्वेश्चन टाइम ए अपनी आयरन की फैक्ट्री पिछले बीस साल से ज़्यादा समय से चला रहा होता है बी जो कि हाल ही में साइट के अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ होता है ए की फैक्ट्री में बन रहे आयरन की वजह से आती हुई नॉइस से वो ऑफेंड हो जाता है क्या बी इस न्यूसेंस के लिए ए से कंपनसेशन मांग पाएगा